Los caballos afectados por encefalitis son el 0,25% del total en Uruguay y los muertos por esta zoonosis el 0,08% de los existentes, según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. A través de la Dirección General de Servicios Ganaderos, con base en el seguimiento del desarrollo de la enfermedad en Uruguay, el Ministerio señaló que hay 148 caballos en proceso de recuperación, 551 recuperados y 319 fallecidos. La enfermedad se ha expresado ya en todos los departamentos, tratándose de la variedad del virus de la encefalitis equina del oeste. El Ministerio visitó 581 establecimientos con un total de 16.272 equinos residentes. Hay 551 caballos recuperados con sintomatología clínica y 148 en recuperación. Hasta el momento murieron 239 equinos con sintomatología clínica, 80 con diagnóstico positivo y 38 muertos y negativo a la enfermedad que suman 316. En Uruguay se registraron cuatro personas contagiadas de encefalitis equina, mientras que el Ministerio de Salud Pública hace el seguimiento de otros 17 posibles casos. Uno de los sospechosos se encuentra en Paysandú al tiempo que otro fue descartado. Las personas contagiadas entre el mes de diciembre del pasado año y enero del año 2024 son cuatro hombres de entre 42 y 73 años. Dos de estos tienen nexo con equinos, mientras que los otros dos no. Asimismo, dos de los casos recibieron el alta y otros dos se mantienen en seguimiento. El Ministerio de Salud Pública explica que los casos sospechosos son aquellos en que las personas presentan fiebre de comienzo brusco acompañado de cefalea o mialgias sin afectación de las vías aéreas superiores, sin foco aparente y que presenten manifestaciones neurológicas. El primer caso detectado fue informado el pasado 30 de enero.